four clusters number four. Okay, so you want their attendance call. We are only 20 here, so the student is on college Bishi. So I have to be able to anyway. Let me start. I need to share to the file. Okay, can everyone see my screen? Can you see my screen? Yes, yes. Okay, that's great. So let's start from number one and go one by one. So the number one question was, suppose you are going to design an intelligent agent that delivers food from kitchen to customer table in a restaurant. So you have to agent design and you have to robot design for the kitchen to the customer table. So you have to condition to the customer table without damaging the product and without disturbing other customers. Uh, delivery the floor sometimes might be slippery so you can properly navigate for it okay, that was the idea and you have to write down the PES specification for this robot okay at home um, performance measure environment agent or sensor so it is not properly answered because it was not actually that difficult you can performance measure which is a food properly deliver correct Customer can deliver food chicken. So deliver food without damaging, deliver food to right customer, deliver food on time. Uh, these are all actually the performance measures. Achha. Environment ki environment uh, table, floor, food tray, regular customer, regular shop into environment report. Karne, what are the actuators here? Actuator would say J part gulu diye, but the apparatus gulu diye, robot gulu like action perform good. Uh, okay, can everyone hear me? Yes, ma'am. Okay, okay. So Jeta Bochina, J actuator would say J part gulu diye, but the apparatus gulu diye, robot. Uh, like action perform good. So, a kind of action both the Ashola, both hair, would say, doctor movement. Food delivery the action. So I'm like a robot arms and legs both the party. I'm not telling wheels so both the party. I'm not telling robot arms and legs so both the party. Depends on the robot leg they had been got a job rationally. Uh, keyboard our sensor who check a jetter mouth of a robot environment information received for it. So you can a sensor both the uh, camera definitely on robot with the visual sensor like but I can take the hobby to put that change a camera that's a camera chile on the internet top sensor but texture sensor to come to on the chile use for the party so these are the sensors so I'm not a head that's it a performance which are properly food delivery for a environment to take table chair regular uh, table floor regular uh, are uh, actuator which are wheels uh, robot arms and uh, sensor which are mainly the primary sensor here is camera at least properly But the problem is on a case of the actuator to pull courage. actuator the on a just action gulu liked the So it is distinguished good the hobby actuator or action to same division action manuche amicon cutsta corbo or actuator manuche amicon part but one apparatus and mathume or cutsta corbo. So definitely these two are not. Not the same thing. So, I'm okay. Definitely, J part of Matu, but the apparatus of Matu, I'm a customer for share apparatus. Nam Dalik the hobby that is known as the actuator. Acha, it a chilo, it a problem number one. Acha, I can actually problem number two. Pe. Problem number two. Problem number two, I'm a shole. Disappointed. That can also problem number two. The mother class at Beshir Bag student same answer. Kurucho act them exactly same word by word copy. 
এবং আমি সবাইকে কপি লিখে লিখে মার্কস কেটে দিয়েছি সো প্রবলেম নাম্বার টু তে খুব কম স্টুডেন্টকে আমি মার্কস দিতে পেরেছি এটা খুবই আনফর্চুনেট মানে এটা আমি আমার এক্সপেক্টেড ছিল না আরো অনেক কোশ্চেনই তোমরা কপি করেছো আমি হয়তো সব কোশ্চেন ওইভাবে মার্কস কাটিও নাই কারণ মার্কস কাটতে গিয়েও কাটতে কাটতেও আমি টায়ার্ড হয়ে গেছি আসলে যেটা বলা যায় যে আমার আর কপি কপি আবার চেক করার মতো আর এনার্জি ছিল না বাট আই থিঙ্ক আই হ্যাভ টু বি ইভেন মোর স্ট্রিক্ট ফর দ্য নেক্সট এক্সাম কারণ তোমাদেরকে এত করে বলার পরও তোমাদের কপি টেন্ডেন্সিটা আসলে কমতেছে না আমি তোমাদের ক্লাস থ্রি এর খাতা দেখা শুরু করেছি সেখানেও অনেকটা সিমিলারি সিচুয়েশন বলা যায় আচ্ছা যাই হোক আমি অ্যান্সারটা বলে দিই তো ম্যাপ অফ অস্ট্রেলিয়া এখানে সাতটা রিজিয়ন আছে সাতটা রিজিয়নে এমনভাবে কালার করতে হবে যেন চারটা কালার আছে রেড ব্লু গ্রিন ইয়েলো এমনভাবে কালার করতে হবে যেন প্রত্যেকটা রিজিয়ন মানে অ্যাডজাস্টন কোনো রিজিয়নে যেন সেম কালার না পড়ে দ্যাটস দা আইডিয়া এবং এটা আমরা সিএসপিতে যেহেতু অলরেডি এটা নিয়ে অনেক ডিসকাস করেছি উই আর নাও ফ্যামিলিয়ার উইথ দিস প্রবলেম তো এই প্রবলেমটার একটা ফর্মাল ডেসক্রিপশন দিতে হবে দ্যাট মিনস ইউ হ্যাভ টু ফর্মুলেট দ্য প্রবলেম তো আমরা কিন্তু ক্লাসে অনেকবার বলা হয়েছে অনেক এক্সাম্পল দিয়ে দেখানো হয়েছে যে যখন আমরা একটা প্রবলেম ফর্মুলেট করি আমাদের চারটা জিনিস স্পেসিফাই করতে হয় প্রথমটা হচ্ছে স্টার্ট স্টেট দেন হচ্ছে দ্য অ্যাকশনস দ্যাট উই নিড টু পারফর্ম টু চেঞ্জ দ্য স্টেট দেন দ্য স্টার্ট সরি প্রথমে হচ্ছে স্টেট স্টেট ডেফিনেশন অর্থাৎ হোয়াট ভ্যারিয়েবলস মেক আপ দ্য স্টেট সেকেন্ড হচ্ছে অ্যাকশনস থার্ড হচ্ছে স্টার্ট স্টেট দ্যাট ইজ ওয়ার উই আর স্টার্টিং ফ্রম আর ফোর্থ হচ্ছে গোল টেস্ট দিস আর দ্য ফোর্থ থিংস উই নিড টু স্পেসিফাই এখন এখানে স্টেট বলতে আমরা কিন্তু সাতটা ভ্যারিয়েবল দিয়ে স্টেট রিপ্রেজেন্ট করতে পারি দেয়ার আর সেভেন টেরিটোরিজ ইয়ার এবং প্রত্যেকটা টেরিটোরি যেহেতু চারটা করে কালার হোল্ড করতে পারে চারটা কালারে যে কোনো একটা আমরা অ্যাসাইন করতে পারি সো দ্যাটস ওয়াই উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি রিপ্রেজেন্ট দ্য স্টেটস ইউজিং সেভেন ভ্যারিয়েবলস এবং যদি সাতটা ভ্যারিয়েবল দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি সেক্ষেত্রে আমাদের স্টেট স্পেসের সাইজ হবে ফোর টু দি পাওয়ার সেভেন তো ফোর টু দি পাওয়ার সেভেন কারণ যেহেতু এখানে সাতটা রিজিয়ন আছে তাই ফোর টু দি পাওয়ার সেভেন তো স্টেট স্পেসের সাইজ লেখাটা ম্যান্ডেটরি না বাট এটা সবার ক্লিয়ারলি লেখা উচিত ছিল যে উই নিড সেভেন ভ্যারিয়েবলস টু রিপ্রেজেন্ট দ্য স্টেট অর দ্য স্টেট ক্যান বি রিপ্রেজেন্টেড ইউজিং সেভেন ভ্যারিয়েবলস ফর দ্য সেভেন টেরিটোরিস এরকম একটা লাইন লিখলে কিন্তু হয়ে যেত কিন্তু এটা মনে হয় আমার মনে হয় ফাইভ পার্সেন্ট স্টুডেন্ট এটা লিখে নেয় আচ্ছা দ্য নেক্সট থিং ইজ অ্যাকশনস তো এটা আসলে ডিপেন্ড করে আমরা প্রবলেমটা কিভাবে সলভ করব তো আমরা যদি এরকম চিন্তা করে নেই যে অলরেডি কিছু কালার অ্যাসাইন করা আছে এবং আমাদের অ্যাকশন বলতে বোঝাচ্ছে আমরা যে কোনো একটা টেরিটোরি বা একটা রিজিয়নের কালার চেঞ্জ করে ফেলব তাহলে সেটাই আমরা অ্যাকশন হিসেবে লিখতে পারি উই নিড টু চেঞ্জ দ্য কালার অফ এনি ওয়ান অফ দ্য রিজিয়ন যে কোনো একটা রিজিয়নের কালার আমি চেঞ্জ করব দ্যাট ইজ কনস্টিউড অ্যাজ অ্যান অ্যাকশন আচ্ছা স্টার্ট স্টেট স্টার্ট স্টেট বলতে বোঝায় আমরা যদি ধরে নেই যে শুরু থেকেই সবগুলো রিজিয়নেই কিছু কালার দেওয়া আছে তাহলে স্টার্ট স্টেট হতে পারে এনি কম্বিনেশন অফ কালার্স ফর দ্য রিজিয়ন আর গোল টেস্ট কি গোল টেস্ট হচ্ছে নো অ্যাডজাস্টেন্ট রিজিয়ন্স হ্যাজ দ্য সেম কালার গোল টেস্টটা অনেকেই লিখতে পেরেছো এটা ইউজুয়ালি সবাই পারেও সো গোল টেস্ট ইজ নো অ্যাডজাস্টেন্ট রিজিয়ন ক্যান হ্যাভ দ্য সেম কালার সো অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট স্টেট হচ্ছে গিয়ে seven variables required to represent the seven territories that is the state definition action hocche giye change the color of any one of the regions start state hocche giye any combination of colors for all the regions goal test hocche giye no adjacent region can have the same color ebhabe kintu amra state search problem ta ke formulate kore felte pari acha ekhon tarpor ashi number 3 te any question so far Is there any question from anyone? Okay, can everyone hear me clearly? Yes, ma'am. Okay, so let me continue. Let me continue. So, problem number three. It is easy. This was actually very easy. Problem number three. You can have a graph there. You have to show the three, the path and the cost. So, uh, actually, it's not easy. But you have to show the three, the path and the cost. So, actually, the graph is quite uh, easy and small. You have to show the three, the path and the cost. So, actually, the graph is quite easy and small. So, this was a pretty easy problem. So, I'm going to show you the three, the path and the cost.
আই থিংক এখন আর প্রবলেম হবে না আচ্ছা যেটা বলছিলাম যে আমরা তাহলে এ থেকে যেতে পারি শুধুমাত্র বি তে বি তে যাওয়ার কিউমিউলেটি কস্ট হচ্ছে 3 আচ্ছা বি থেকে আমরা যেতে পারি এ এবং জি এই দুটাতে তো এ তে যাওয়ার কিউমিউলেটিভ কস্ট হচ্ছে 5 আর জি তে যাওয়ার কিউমিউলেটিভ কস্ট হচ্ছে 4 সো আমরা নেক্সট আমরা কোনটাকে চুজ করব আর এখানে আমাদের কোনটা ছিল সি ও সি এর কস্ট ছিল 2 সো আমরা আগে সি কে চুজ করব সি কে চুজ করলে আমরা এস এবং জি যেতে যেতে পারতেছি এস এর কস্ট 4 আর জি এর কস্ট 6 আলটিমেটলি আমরা এই জিটাকে চুজ করব এবং যখন আমরা এটাকে চুজ করব তখন আমাদের পাথ যেটা রিটার্ন হবে সেটা হচ্ছে এস এ বি জি উইথ কস্ট 4 দ্যাট ইজ দা आंसर অ্যাকচুয়ালি তো আমি সবাইকে তিনে তিন দিয়েছি যারা आंसर করতে পেরেছো অনেককে আমি হয়তো হাফ নাম্বার কেটেছি সেটার রিজন হচ্ছে যে তুমি সবগুলো ব্রাঞ্চ দেখাও নাই অনেকে দেখা গেছে এই যে সি টাকে এক্সপ্যান্ড করে আমরা যে এস আর জি পাচ্ছি এটা দেখায় নাই অনেকে দেখা গেছে বি কে এক্সপ্যান্ড করার পরে শুধু জি লিখে রেখেছো এখানে যে আরো একটা নোড আসে এ সেটা শো করো নাই সো যখন তুমি ট্রিটা কনস্ট্রাক্ট করতেছো যখন তুমি একটা নোড কে এক্সপ্যান্ড করতেছো তখন তো ডেফিনেটলি ওই নোডের সবগুলো চাইল্ড এর ট্রিতে অ্যাড হবে সো ইউ हैव टू শো অল দা চিলড্রেন তো এই কোন একটা চাইল্ড যদি কেউ মিস করে থাকো তার হয়তো আমি হাফ মার্কস কেটেছি अदरवाइज আমি মোটামুটি যারা आंसर করেছো সবাইকে ফুল মার্কস দিয়েছি আচ্ছা দিস ওয়াজ প্রবলেম নাম্বার 3 এ প্রবলেম নাম্বার 3 বি ছিল ইটারেটিভ ডিপেন্ডিং ডিএফএস ইজ নট অপটিমাল হোয়েন অল দা স্টেপ কস্টস আর নট আইডেন্টিক্যাল ড্র আ স্ট্যাটিসটিক গ্রাফ এন্ড করেসপন্ডিং চার্ট ট্রি দ্যাট সাপোর্টস দিস স্টেটমেন্ট সো এখানে বলা হয়েছে যে ইটারেটিভ ডিপেন্ডিং চার্ট ইজ নট অপটিমাল হোয়েন অল দা স্টেপ কস্টস আর নট আইডেন্টিক্যাল তার মানে যখন তোমার গ্রাফের সবগুলো আর্ক এর কস্ট আইডেন্টিক্যাল না তখন আইডিএস অপটিমাল সলিউশন দেয় না এটা কিন্তু আমরা জানি আমরা তো জানি যে আইডিএস কিন্তু বিএফএস এর মতো আইডিএস এর টাইম কমপ্লেক্সিটি স্পেস কমপ্লেক্সিটি এবং সলিউশন শ্যালো সলিউশন এগুলো কিন্তু বিএফএস এর মতো এবং আমরা জানি বিএফএস ও কিন্তু যদি কস্ট ইকুয়াল না হয় তাহলে অপটিমাল সলিউশন দেয় না তার কারণ কি তার কারণ হচ্ছে আইডিএস সব সময় ফাইন্ড করে শ্যালোয়েস্ট সলিউশনটা তার মানে স্টার্ট নোডে সবচেয়ে কাঁচা কাছে যে সলিউশনটা আছে সেটাকে আইডিএস ফাইন্ড আউট করে তো সেটা তো অপটিমাল সলিউশন নাও হতে পারে ইটস কোয়াইট পসিবল যে অপটিমাল সলিউশনটা আরো এক দুই স্টেপ দূরে আছে তো সেটা তো আইডিএস ফাইন্ড আউট করতে পারে না সো এরকম যে কোনো একটা স্টেটিস স্পেস গ্রাফ ড্র করে দেখালেই কিন্তু হতো যদিও এখানে বলা আছে ড্র দা স্টেটিস স্পেস গ্রাফ এন্ড করেসপন্ডিং সার্চ ট্রি আমি কিন্তু যারা গ্রাফটা দেখাতে পেরেছো তাদেরকেই আমি মার্কস দিয়ে দিয়েছি ফুল মার্কস আমি কিন্তু ট্রি না ড্র করলেও মার্কস কাটি নাই বাট অনেকেই এই গ্রাফটাও দেখাতে পারো নাই যেমন আমি এখানে এই যে লেফট সাইডে দেখো একটা গ্রাফ ড্র করেছি এরকম एग्जांपल যে কোনো একটা গ্রাফ ড্র করে বা ট্রি ড্র করে দেখিয়ে দিলেই হতো তো এই গ্রাফটাতে দেখো এস থেকে জি তে যাওয়ার ডাইরেক্ট একটা পাথ আছে যেটার কস্ট হচ্ছে 10 আর এস থেকে এ হয়ে জি তে যাওয়ার একটা পাথ আছে যেখানে এস থেকে এ এর যে কস্ট সেটা হচ্ছে 2 আর এ থেকে জি এর যে কস্ট সেটা হচ্ছে 3 তো ডেফিনেটলি এস এ জি দিস ইজ দা অপটিমাল পাথ কিন্তু তুমি যদি আইডিএস ইমপ্লিমেন্ট করো সে কিন্তু फाइंड आउट করবে এস জি কারণ আইডিএস সব সময় শ্যালোয়েস্ট সলিউশনটা फाइंड आउट করে সো ডেফিনেটলি আইডিএস ইজ নট গোইং টু फाइंड দা অপটিমাল সলিউশন হিয়ার এটা বোঝাই যাচ্ছে এরকম যে কোনো একটা एग्जांपल দেখালেই হতো ইনফ্যাক্ট এই যে গ্রাফটা আছে এর আগের কোশ্চেনে 3 এ কোশ্চেন 3 এর যে গ্রাফটা এটাও কিন্তু একটা एग्जांपल যেখানে আইডিএস অপটিমাল সলিউশন দিবে না এখানে দেখো আমরা আমাদের অপটিমাল সলিউশনটা হচ্ছে এস এ বি জি কিন্তু আইডিএস কিন্তু সলিউশন দিবে এস সি জি কারণ এস সি জি টা হচ্ছে শ্যালোয়ার তার মানে কম স্টেপ যাওয়া লাগে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অপটিমাল সলিউশন কিন্তু এস এ বি জি সো কেউ যদি এটা লিখতা যে क्वेश्चन 3 এ তে যে স্ট্যাটাস স্পেস গ্রাফটা আছে দ্যাট ইজ অলসো অ্যান एग्जांपल হোয়ার আইডিএস উইল নট গিভ দা অপটিমাল সলিউশন তাহলেও কিন্তু আমি মার্কস দিয়ে দিতাম সো তোমাদের क्वेश्चन এর মধ্যেই একটা एग्जांपल দেওয়া আছে ইউ কুড হ্যাভ ইউজড দ্যাট ওয়ান অলসো সো দ্যাট ওয়াজ দা आंसर টু দিস क्वेश्चन এই क्वेश्चनটা তো প্রচুর কপি হয়েছে সবাই सेम মিস্টেক করে বসে আছো তো আই ডোন্ট নো হোয়াট টু ডু अबाउट दैट এখন তোমরা যদি নিজেদের মানে এটা নিজেরা রিয়েলাইজ করতে না পারো তাহলে আসলে কিছু করার নাই এখন তো ক্যাম্পাস তো হয়তো বা নেক্সট ট্রাইমিস্টার থেকে ক্যাম্পাস খুলে যাওয়ার একটা ভালো সম্ভাবনা আছে তো তখন তোমাদের ক্যাম্পাসে গিয়ে আগের মত করে एग्जाम দিতে হবে এখন আই ডোন্ট থিংক ইউ আর রেডি ফর দ্যাট তোমরা অনলাইনে এগুলো করে করে এবং তোমাদের দিন দিন তোমাদের এই জিনিসগুলো আরো বাড়তেছে তোমরা আরো ক্রিয়েটিভ হচ্ছ নানান রকম সিস্টেম বের করতেছো কপি করার সো দিস ইজ नॉट রাইট তুমি তুমি নিজেদের ক্ষতি করতেছো বিকজ ইউ हैव टू আলটিমেটলি 
তারা ঢুকতে পারবে কিনা আমি একটু বলবেন এগুলো আমি আমি এখন বলতে পারবো না কারণ এগুলো নিয়ে এখন পর্যন্ত কোন কংক্রিট সিদ্ধান্ত হয় নাই এবং যখন হবে ডিপার্টমেন্ট থেকে যখন জানানো হবে তখন অবশ্যই তোমাদের কেউ জানানো হবে আর যারা ভ্যাকসিন দেয় নাই তারা ঢুকতে পারবে না এটা তো পসিবল না তোমরা ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট তোমাদেরকে অবশ্যই আমরা যখন সার্ভিস দিব আমরা তো সব স্টুডেন্টকেই দিব আমরা তো আর ভ্যাকসিন দাও নাই দেখে তুমি আসতে পারবে না এটা তো আর বলা যায় না তাই না এগুলোর ব্যাপারে কোনো কংক্রিট সিদ্ধান্ত এখনো হয় নাই আসলে অনেক রকম ইস্যু আছে যেগুলো নিয়ে চিন্তা করা লাগে তো মানে আমার আমার মনে হয় নেক্সট ট্রাইমিস্টারের আগে আমি আসলে আমার কাছে মনে হচ্ছে না যে খোলাটা হয়তো ফিজিবল হবে বাট দ্যাট ইজ জাস্ট মাই পার্সোনাল ওপিনিয়ন আর ইউনিভার্সিটি থেকে এখনো আমাদেরকে কিছুই বলা হয় নাই কোনো ডিরেক্টিভ দেওয়া হয় নাই বাট ডেফিনেটলি মিটিং চলতেছে প্রতিদিনই নানান রকম মিটিং হচ্ছে যে কোনটা বেস্ট হবে ওয়েদার দে শুড ওপেন অল ক্লাসেস অর ওয়েদার দে শুড ওপেন অনলি দ্য ল্যাবস অর হোয়াট এভার সব কিছু নিয়েই ডিসকাশন চলতেছে তবে তোমাদেরকে এনাফ টাইম রেখেই জানানো হবে বারো তারিখ থেকে বলছে ওপেন করতে বারো তারিখ থেকে তোমরা ক্লাসে আসো আমার মনে হয় না যে সিচুয়েশনটা সেরকম দাঁড়াবে যখন হবে তখন তোমাদের সময় দিয়ে জানানো হবে মোটামুটি সবাই ভ্যাকসিনেটেড হয়ে গেছি তো এখন তোমরা স্টুডেন্টরা যদি মোটামুটি ম্যাক্সিমাম যদি হয়ে যাও ইভেন ইফ সবাই না হলেও ম্যাক্সিমাম হলেও কিন্তু একটা ভালো ইমিউনিটি চলে আসে তো আই হোপ ইট উইল বি ওকে আমাদের তো আসলে শুধুমাত্র ভার্সিটি ছাড়া আর সবকিছুই তো ওপেন আছে এমন তো না যে আমরা ঘরে বসে আছি বাজার হাট ব্যাংক অফিস আদালত সবকিছুই কিন্তু চলতেছে সো আই থিংক উই উইল বি এবল টু ম্যানেজ ইট হোয়েন দা ক্যাম্পাস ওপেনস ওকে আচ্ছা সো নেক্সট কোশ্চেনে আসি কোশ্চেন 4 এ सपोज दैट फॉर सम स्पेसिफिक प्रॉब्लम হিউরিস্টিক ফাংশন এইচ ইজ অ্যাডমিসিবল ইজ এইচ স্কয়ার অ্যাডমিসিবল হাউ अबाउट রুট এইচ আচ্ছা এই কোশ্চেনটা কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছিল কোশ্চেনটা ইজি তো আমার মনে হয় তোমরা যেটা করেছো অনেকে মানে কোশ্চেনটা পুরোপুরি পড়ো নাই মনোযোগ দিয়ে কারণ তিন মার্কের কোশ্চেন ছিল কোশ্চেনটা কিন্তু তিনটা পার্ট তো অনেকেই আমি দেখলাম দুইটা পার্ট অ্যান্সার করেছে তিন নম্বর পার্টটা অ্যান্সারই করে নাই তো তো এটা তোমাদের আরেকটা প্রবলেম যে তোমরা যখন কোনো এক্সাম দিচ্ছ তোমরা কোশ্চেনটা পড়তে কিন্তু একটু সময় নিবা ট্রাই টু রিড দ্য কোয়েশ্চেন কেয়ারফুলি বিফোর অ্যান্সারিং কারণ অনেক ভালো স্টুডেন্টও দেখা যায় যে কোশ্চেনটা প্রপারলি পড়ো নাই দেখে অ্যান্সারটা প্রপারলি দিতে পারো নাই দেখো তিনটা পার্ট ছিল ফার্স্ট পার্ট ইজ ইজ এইচ স্কোয়ার অ্যাডমিসিবল এটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্ট তো এটার অ্যান্সার কি এইচ স্কোয়ার আমি অ্যাডমিসিবল বলতে পারবো না ইটস নট অ্যাডমিসিবল তার কারণ হচ্ছে যেহেতু এইচ স্কোয়ারটা এইচ এর চাইতে বড় সো ইটস কোয়াইট পসিবল যে এই ভ্যালুটা কিন্তু ট্রু কস্টকে ক্রস করে চলে যাবে সো দ্যাটস ওয়াই এইচ স্কোয়ারকে অ্যাডমিসিবল বলা যাবে না হাউ এবার রুট ওভার এইচ রুট ওভার এইচ ইজ অ্যাডমিসিবল তার কারণ রুট ওভার এইচ তো সবসময়ই সেটাকেফার করবা কিনা তো আমরা কিন্তু সবসময় যদি আমাদের হাতে দুইটা অ্যাডমিসিবল ফাংশন থাকে আমরা সবসময় বড়টাকে প্রেফার করি কারণ বড়টা ক্লোজার এস্টিমেট টু দা ট্রু কস্ট সো ডেফিনেটলি আমি এইচ কে প্রেফার করবো আমি রুট এইচ কে প্রেফার করবো না দ্যাট ওয়াজ দা কমপ্লিট আনসার লিখে থাকো যে আমরা জানি না 
ট্রু কস্ট তো আমরা জানি না ট্রু কস্ট তুমি যে বললে 16 16 হতে পারে আবার এটা তো 5 ও হতে পারে উই ডোন্ট নো দা ট্রু কস্ট সো আমি যদি এমন একটা ফাংশন পাই যেটা আমার অ্যাডমিসিবল ফাংশনের চাইতে বড় সেটাকে আমি কখনোই অ্যাডমিসিবল বলতে পারবো না ঠিক আছে কারণ আমার কাছে তো নলেজ থাকতে হবে যে দ্যাট ইজ স্মলার দ্যান দা ট্রু কস্ট তো ট্রু কস্ট তো আমি জানি না তাহলে এরকম নলেজ আমার কাছে আসবে কত থেকে হ্যাঁ যারা লিখেছো যে ইফ এইচ স্কয়ার ইজ লেস দ্যান দা ট্রু কস্ট দেন উই ক্যান সে ইট ইজ অ্যাডমিসিবল তাদেরকেও কিন্তু আমি মার্কস দিয়েছি যদিও দ্যাট ইজ অলসো নট দা কারেক্ট आंसर দা কারেক্ট आंसर উইল বি এইচ স্কয়ার ইজ ইনঅ্যাডমিসিবল কারণ আমি ট্রু কস্টটা জানি না कपि कर consider the uh, sorry just a moment consider the eight puzzle problem oh ho oh, what's wrong one moment where you have the board with eight number tiles and a black space your objective is to arrange the number tiles in a specific configuration a tile can only move to an adjacent blank space consider the following start and goal step acha এখানে একটা স্ট্যাটিস্টিক আর গোল স্টেট দেওয়া আছে এবং এই পাজল প্রবলেম সলভ করতে বলা হয়েছে এবং তোমাকে বলা হয়েছে যে তুমি এই প্রবলেমটা সলভ করার চেষ্টা করতেছো ইউজিং গ্রিডি হিল ক্লাইম্বিং সার্চ সো তোমাকে একটা সুইচেবল হিউরিস্টিক ফাংশন ইউজ করতে হবে এবং দুইটা ইটারেশনের জন্য স্টেপস শো করতে হবে আচ্ছা গ্রিডি হিল ক্লাইম্বিং সার্চ তার মানে ফার্স্ট থিং টু ডু ইজ টু ডিটারমাইন দা হিউরিস্টিক ফাংশন প্রথম কাজ হচ্ছে আমি হিউরিস্টিক ফাংশন হিসেবে কি ইউজ করব সেটা ডিটারমাইন করা তো এখানে আমরা তো হিউরিস্টিক ফাংশন হিসাবে আমরা যে এস্টার সার্চের সময় যে ইউজ করেছিলাম ওগুলোই ইউজ করতে পারি আমি স্প্লেস স্টাইল হিউরিস্টি অথবা ম্যানহাটন ডিসটেন্স হিউরিস্টি উই ক্যান ইউজ দোস তো ওগুলো ছাড়াও আমি যে এলে डिफरेंट কোন হিউরিস্টিকও আমি ডিফাইন করতে পারি যেমন অনেকে লিখেছো নাম্বার অফ টাইলস ইন इट्स करेक्ट পজিশন তো এরকম হিউরিস্টিকও ইউজ করা পসিবল সো হিউরিস্টিক ফাংশন আমি প্রথমে একটা চুজ করব তারপরে আমি হিউরিস্টিক ফাংশনের উপর বেস করে গ্রিডি হিল ক্লাইম্বিং এ দুইটা স্টেপ শো করব তো যদি আমি মিসপ্লেস টাইলস হিউরিস্টিকটা ইউজ করে থাকি অ্যাজ হিউরিস্টিক ফাংশন তাহলে জিনিসটা এরকম হবে যে আমি এখানে দেখিয়েছি যে স্টার্ট স্টেট থেকে কিন্তু চারটা চাইল্ড পাওয়া যাবে যে ব্ল্যাঙ্ক স্পেসটা লেফটে সরলে একটা উপরে গেলে একটা ডানে গেলে একটা নিচে গেলে একটা সো দেয়ার আর ফোর চিলড্রেন টু দা স্টার্ট স্টেট এবং আমি যদি হিউরিস্টিক ফাংশনের ভ্যালুগুলো ক্যালকুলেট করি ফর মিসপ্লেস টাইলস হিউরিস্টিক আমার কিন্তু ভ্যালুগুলো এরকম আসবে তিনটার জন্য এইট আসবে একটার জন্য সেভেন আসবে তো যেহেতু গ্রিডি হিল ক্লাইম্বিং সো डेफिनेटলি যেটার জন্য 7 আসবে সেটাকে আমি এক্সপ্যান্ড করব এবং সেটার আবার তিনটা চাইল্ড হবে সো এই দুটো স্টেপ এক্সপ্যান্ড করে দেখিয়ে দিলেই কিন্তু আমার অ্যানসারটা ডান এবং যারাই দেখিয়েছো যারাই হিউরিস্টিক ফাংশনটা মেনশন করেছো বা হিউরিস্টিক ফাংশনের ভ্যালু গুলো প্রপারলি দেখিয়েছো সবাইকে আমি ফুল মার্কস দিয়েছি আচ্ছা क्वेश्चन নাম্বার 4 এর বি ছিল 5 এর বি ছিল ফর হোয়াট ভ্যালু অফ টি ডাস সিমুলেটেড অ্যানিলিং বিহেভ লাইক ফার্স্ট চয়েস হিল ক্লাইম্বিং সার্চ The answer is t equal to zero. T er value jokhon zero hobe, but zero ke approach korbe, ta khon kintu eta first choice in climbing search er moto behave korbe. Eta kintu class e onik bar bola hoyeche je joto i t er value ta komte thakbe, but decrease korte thakbe, ta toi kintu odds note gulo chosen hoar probability ta o komte thakbe. To odds note gulo ke ami jodi shujog na dei, ami jodi shudhu matro good note gulo ke, but better note gulo ke shujog dei. তাহলেই কিন্তু আমার অ্যালগরিদমটা হিল ক্লাইম্বিং এর মতো বিহেভ করবে কারণ হিল ক্লাইম্বিং এও তো আমরা বেটার নোট গুলোকেই সুযোগ দেই সো অ্যাজ টি অ্যাপ্রোচেস জিরো সিমুলেটেড অ্যানিলিং উই স্টার্ট বিহেভিং লাইক ফার্স্ট চয়েস হিল ক্লাইম্বিং সার্চ ওকে আচ্ছা দেন কামস কোশ্চেন নাম্বার 6 তো কোশ্চেন নাম্বার 6 টা আসলে এই পুরো কোশ্চেন এর একটাই কোশ্চেন ছিল যেটা তো তোমার একটু ইমাজিনেশন মানে তোমার একটু ব্রেইন খাটাতে হবে একটু ক্রিয়েটিভিটি ইউজ করতে হবে বাকি সবগুলাই কিন্তু একদম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড क्वेश्चन এটাতেই ছিল যে তোমাকে একটু বুদ্ধি খাটিয়ে একটু চিন্তা করে आंसरটা করতে হবে 
কিন্তু আমি মানে খুব কম স্টুডেন্টই 100% কমপ্লিট आंसर দিতে পেরেছে এবং অনেকেই দেখা গেছে যে ভুল করছে বাট এটা আসলে এতটা ভুল হওয়ার কথা ছিল না কারণ আমি তো এখানে তোমাকে আলফাবেটার ভ্যালুও দেখাতে বলি নাই আমি জাস্ট দেখাতে বলেছি যে এ বি আর সি এর ভ্যালু কত হলে আমি যে রেড কালার দিয়ে যে প্রুনিং গুলো দেখিয়েছি এই প্রুনিং গুলো হবে দ্যাট ওয়াজ দ্য क्वेश्चन সো এত বেশি কঠিন ছিল না বাট স্টিল লাইক এই क्वेश्चनটা অনেকেই দেখা গেছে মিস করে গেছে প্রপারলি आंसर করতে পারে নাই সো লেট মি एक्सप्लेन দ্য क्वेश्चन সো প্রথমে এ তে আসি প্রথমে শুরু থেকে আসি जेटा যেটা এই মিনিমাইজার নোডটা অ্যাকসেপ্ট করবে কারণ মিনিমাইজার নোডটা যদি এ এর ভ্যালুটাকে এ এর ভ্যালুটা তো উপরে উঠবে প্রথমে তো মিনিমাইজার নোডটা যদি এই ভ্যালুটা অ্যাকসেপ্ট না করে তাহলে কিন্তু 6 আর 7 দুটাই প্রুন হয়ে যাবে তো খেয়াল করে দেখো 6 কিন্তু প্রুন হয় নাই তো যেহেতু 6 প্রুন হয় নাই তার মানে এ नीड्स टू बी सच अ ভ্যালু दैट विल बी एक्सेप्टेड बाय द মিনিমাইজার প্যারেন্ট তো যেহেতু মিনিমাইজার এর ভ্যালু 5 সো डेफिनेटলি এ नीड्स टू बी लेस देन 5 फोर কিন্তু যেহেতু এ এর ভ্যালুটা আমি লেস দ্যান 5 ধরেছি আই ক্যান টেক 1 অর 2 অর 3 অর 4 অর নেগেটিভ অর এনিথিং এনি ভ্যালু লেস দ্যান 5 ইজ ওকে বিকজ ইফ এ ইজ লেস দ্যান 5 দেন দ্যাট নোট 6 উইল নট বি প্রুন এবং আমরা কিন্তু এটাই চাচ্ছি যে নোট 6 টা যেন প্রুন না হয় যেন শুধুমাত্র নোট 7 টা প্রুন হয় সো এ नीड्स টু বি লেস দ্যান 5 ইয়ার আচ্ছা তোমাদের এখানে সবার কমন একটা অ্যানসার ছিল এরকম a 7 b 8 c 1 चिंताप কিন্তু হয়তোবা তুমি নিজে চিন্তা করলে তুমি কারেক্ট आंसरটা দিতে পারতা সো ইউ শুড বি কনফিডেন্ট অফ ইয়োরসেলফ এন্ড ইউ শুড ট্রাই টু গিভ দ্য এফোর্ট ওকে সো দ্যাট ওয়াজ এ এবার আসি বি তে এখন এই 5 টা উপরে উঠে গেল 5 উপরে উঠে যাওয়ার পরে আমি এখন নিচে আসব মিডল চাইল্ডে মিডল চাইল্ডে আসলে এখন বি এর ভ্যালুটা কত এখন যেহেতু আমি ডান দিকের সবগুলো নোট প্রুন করতে চাচ্ছি আই ওয়ান্ট টু প্রুন দা হোল ব্রাঞ্চ আই ওয়ান্ট আ ভ্যালু অফ বি দ্যাট উইল মেক মি প্রুন দা হোল ব্রাঞ্চ এই কারণে डेफिनेटলি বি এর ভ্যালু শুড বি লেস দ্যান ইকুয়াল টু 5 কারণ এটা যেহেতু ম্যাক্সিমাইজার নোট সো বি এর ভ্যালুটা যদি লেস দ্যান ইকুয়াল টু 5 হয় যেমন লেটস সে বি এর ভ্যালু যদি 3 হয় তাহলে এই মিনিমাইজারে যখন 3 আসবে যেহেতু প্যারেন্ট এটাকে অ্যাকসেপ্ট করতেছে না সো পরবর্তী নোটটা কিন্তু প্রুন হয়ে যাবে সো বি এর ভ্যালুটা যদি লেস দ্যান ইকুয়াল টু 5 এনি ভ্যালু হয় সে ক্ষেত্রে আমি যখন এই বি এর ভ্যালুটা উপরের দিকে উঠাবো যেহেতু এটা 5 এর চেয়ে ছোট বা ইকুয়াল সো উপরের ম্যাক্সিমাইজার নোটটা এটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে না এবং যেহেতু এটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে না সো পরবর্তী কোনো ভ্যালুকে আর অ্যাকসেপ্ট করবে না দ্যাটস ওয়াই আমি পরবর্তী হোল ব্রাঞ্চটাকে প্রুন করে দিতে পারি ওকে সো বি শুড বি লেস দ্যান ইকুয়াল টু 5 এনি ভ্যালু লেস দ্যান ইকুয়াল টু 5 উইল ওয়ার্ক হিয়ার আচ্ছা এবার ডান দিকে আসি তাহলে উপরে তো 5ই আছে ডান দিকে আসি এখন সি তো সি টা আর একটু ট্রিকি সি টা সি টা আসলে একটা রেঞ্জের মধ্যে পড়বে সি এর ভ্যালুটা 5 এর চাইতে গ্রেটার দ্যান হতে হবে আবার লেস দ্যান ইকুয়াল টু 8 হতে হবে তার কারণটা কি দেখো আমি প্রুন করতে চাচ্ছি শুধুমাত্র ডান দিকের এই -2 আর কোনো ভ্যালুই কিন্তু আমি প্রুন করতে চাচ্ছি না আই ওনলি ওয়ান্ট টু প্রুন -2 সো আমাকে মেক শিওর করতে হবে সি এর ভ্যালুটা যেন 5 এর চাইতে বড় হয় কারণ সি এর ভ্যালুটা যদি 5 এর চাইতে বড় না হয় তাহলে এখানে যদি 5 এর চাইতে ছোট একটা ভ্যালু আসে সে ক্ষেত্রে তো এই ডান দিকের পুরোটাই প্রুন হয়ে যাবে তো আমি তো পুরোটা প্রুন করতে চাচ্ছি না আমি শুধুমাত্র -2 কে প্রুন করতে চাই So that's why I have to make sure C is greater than five. So when C is equal to the six, so I, that means if the six is there, that means six to five is there. So, but so, 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 so
so it will not prune the next branch it is going to explode the next branch ebong ami to next branch ta explore korte chaichi ami puro ta prune korte chai na so that's why c must be greater than 5 c jodi 5 by 5 er chete less hoy tahole dan diker puro ta prune hoye jabe jeta ami chaichi na so c 5 er chete boro hobe c kintu abar 8 er chete less or equal hote hobe karon c jodi 8 er chete less or equal na hoy tahole to minus 2 ta prune hobe na so it needs to be less or equal 8 karon c ta jodi 8 er chete boro hoy তাহলে কিন্তু আবার মাইনাস টু টা প্রুন হবে না কারণ ওটা তো অ্যাকসেপ্টেবল হয়ে যাবে মানে এইট এইট এখানে উঠলে পরেও এটা অ্যাকসেপ্টেবল হয়ে যাবে এবং এটা যদি অ্যাকসেপ্টেবল হয়ে যায় তাহলে তো আর মাইনাস টু টা প্রুন হবে না সো আই হ্যাভ টু মেক শিওর এইট বিকামস আনঅ্যাকসেপ্টেবল টু দ্য প্যারেন্টস সো দ্যাট মাইনাস টু ইজ প্রুন সো এখানে দুইটা ব্যাপার আছে একটা হচ্ছে সি ফাইভের চাইতে বড় হতে হবে যাতে করে এই ব্রাঞ্চটা এই অংশটা অ্যাকসেপ্টেড হয় আর সি এইটের চাইতে ছোট আর ইকুয়াল হতে হবে যাতে করে এইটা এইট ভ্যালুটা যাতে অ্যাকসেপ্টেড না হয় ওকে সো আই হ্যাভ টু give a value of c that is in this range so c can be either 6 or 7 or 8 c a tin tar modhe je kono ekta value hote hobe so that was the answer to ami to ekhane completely analysis kore bujhiye dilam ekhon keu jodi erokom analysis nao koro tumi jodi jemon dhoro tumi ekta part bujhte parla tumi value ta boshaila value ta boshay tumi ekbar chinta kore dekhla je pruning ta properly hocche kina shebhabeo kintu answer kora possible ঠিক আছে তো একটু এফোর্ট দিলেই আমার মনে হয় এই অ্যান্সারটা সবাই করতে পারতা কিন্তু সেটা না করে সবাই যেটা করেছো সেটা হচ্ছে কোনো একজনার স্ক্রিপ্ট থেকে এটা কপি করার চেষ্টা করেছো এবং যার স্ক্রিপ্ট থেকে কপি করেছো সে ভুল করেছে সো অ্যাবাউট ফিফটি পার্সেন্ট স্টুডেন্টের এই অ্যান্সারটা রং হয়েছে সবার অ্যান্সার সেম সেভেন এইট ওয়ান আমাদের কিন্তু ডিপার্টমেন্ট থেকে বলে দেওয়া হয়েছে যে যদি দেখা যায় যে খাতার মধ্যে সিগনিফিকেন্ট নাম্বার অফ কোয়েশ্চেন কপি তাহলে পুরো খাতার মধ্যে জিরো দিয়ে দেওয়া ঠিক আছে তো আমরা অনেক ফ্যাকাল্টিরাই এই জিনিসটা ফলো করি না কারণ এটা ফলো করলে আসলে অনেক স্টুডেন্টই ফেল করে যাবে কিন্তু আমার মনে হয় আসলে ফলো করা শুরু করতে হবে তার কারণ হচ্ছে যে তোমাদের দিন দিন এটা ইনক্রিজ করতেছে বললাম তো যে তোমরা প্রথম দিকে হয়তো এতটা কপি করতে পারতা না এখন আমরা যতই তোমাদের বুঝাই যতই চেষ্টা করি ইট ইজ ইনক্রিজিং ডে বাই ডে তো এইভাবে তো চলতে পারে না তাই না যে তুমি এভাবে কপি করে মার্কস নিয়ে তুমি এই মার্কস দিয়ে তুমি ইন ফিউচার কি করবা কিছুই করতে পারবা না মানে আমি এরকম অসংখ্য এক্সাম্পল দেখেছি যে কোনো একজন স্টুডেন্টের সিজিপি এ লো কিন্তু সে তার ক্যারিয়ারে গিয়ে অনেক হাই অ্যাচিভমেন্ট করতে পারতেছে বিকজ হি হ্যাজ লার্ন দ্য স্কিলস আবার অনেক স্টুডেন্টের আছে সিজিপি এ খুব হাই কিন্তু সে কিছুই করতে পারতেছে না কারণ সে কোনোভাবে কপি করে বা আনফেয়ার মিনস অ্যাপ্লাই করে সে সিজিপি এটা আর্ন করেছে তো সেটা তো মানে অ্যাকসেপ্টেবল হতে পারে না তাই না আমরা সবাই চাই যে আমরা স্কিলটা লার্ন করি যাতে করে আমরা এই স্কিলটা কাজে লাগাতে পারি সো প্লিজ কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড অ্যান্ড প্লিজ ট্রাই নট টু কপি ফ্রম আদার্স অন্যটা কপি করো না তুমি নিজে স্টাডি করো স্টাডি করে তারপরে তুমি অ্যানালাইসিস করে তুমি নিজে বোঝার চেষ্টা করো কারণ তোমাকে তো এই নলেজগুলো পরবর্তী কোর্সগুলোতে গিয়েও কাজে লাগাতে হবে তো এখন তুমি শর্টকাট নিলা তুমি পরবর্তী কোর্সগুলোতে গিয়ে কি করবা হোয়াট উইল ইউ ডু নেক্সট তোমার তো এই নলেজের ল্যাকটা থেকেই যাবে তাই না সো প্লিজ ডোন্ট ডু দ্যাট ইন ফিউচার ওকে আচ্ছা কারো কোনো কোয়েশ্চেন এনি কোয়েশ্চেন শেষ করি তারপরে আচ্ছা আমি ক্লাস শুরু করব যে টেক আ ওয়ান মিনিট ব্রেক এক মিনিটের একটা ব্রেক নাও তারপরে আমি সিএসপি শুরু করব আমাদের সিএসপি খুব বেশি বাকি নাই অল্পই বাকি আছে আফটার আই ফিনিশ দ্যাট আই উইল ডিক্লেয়ার হোয়েন দা নেক্সট ক্লাস টেস্ট ইজ গোইং টু বি
Okay, let's resume our lecture on CSP. Okay, can everyone see the slide? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so let's start. So, uh, in the last class, we were uh, looking at solving CSPs, and the algorithm we were looking at is known as backtracking search algorithm. So, the idea of the algorithm is that we are going to uh, assign value to the variables one by one. That is, first we are going to choose a variable to assign value to. Next, we are going to choose a value for that variable so that no constraint is being violated. And we are going to move forward following this method, uh, iteration by iteration. So whenever we face a situation where we have chosen a variable for assignment, but that variable actually has no legal values remaining in its domain. If we face such a situation, uh, we are going to have to backtrack. Backtrack and try to assign a different value to the last assigned variable. So, idea to hocha, amra ekta kote variable e value assign kore, shamne dikhe jethe thakbo, jokoni amon situation hobe, jokono ekta variable e assign kore jorno kono legal value power jatche na, amra backtrack kore, previously je variable e value assign kore chinam, sheta ke change kore, onno ekta value assign kore chesta korbo. That was the idea. And the last thing we saw in the last class was, uh, uh, filtering or for checking. Okay, okay, okay. Now, I mean, actually, do it a section of class. Okay, so last day, Jinistam, the chillam, she told you filtering or forward checking. So, it am a can you use code? It am a use code. It are current hoche, a mother early detection of failure projon. Or the jokon, kono failure occur code the same. Amra immediately otake detect code the chai. Amra China, je kono at a failure occur corer, poreo, amra aro, ad dosha iteration par hoe gie, o failure take, dori. Shekitra, a mother abaroi ad dosh iteration backtrack corre, ash the hobby. So, early detection of failure failure jono, amra je method to use code the kish, a method to hoche forward checking. Forward checking an idea to say, Amon, J. Amra Jokon, variable, variable value assign code the C. Amra immediately constraint list a check code the book whether any other variable is affected being affected by this decision. To Jodi Dakaja Ashapashe by Onokono adjacent variable uh, uh, affected hobby that is connect a value illegal wage for any unassigned variable. The whole she illegal value to camera with variable a domain thicker shodi. That is the idea used in forward checking. So let's see how it works for the map coloring problem. So let's say I'm going initially act an empty map. Take a sure good to see. I'm going to show you the key to shop. Go to variable a domain. It's in the core a color. That's it. It's a red, green and blue. I hope I'm not in the column. I'm a Western Australia. The red color assigned corbo. We have decided to assign the color red to Western Australia. I can calculate that. Oh, Western Australia are adjacent to the northern territory. Uh, just one moment, Pentanini. So, Western Australia are adjacent to the Northern Territory, Western Australia are adjacent to the South Australia. So, the Northern Territory and South Australia, Western Australia are adjacent. So, this is the same thing. We have red color. The red color has become illegal for these two regions. So, that's why I have to remove the color red from the domain of Northern Territory and from the domain of South Australia. This is the domain thing. Red color to remove code it the if I am using the forward checking approach at airport. Let's say I mean decide column. I mean Queensland a color assign corbo Queensland. I mean green color assign corbo to do the I mean Queensland a green color assign Korea. I'm a northern territory South Australia. I 
New South Wales. Tinted domain thick green color shoddy di the hobby. So northern territory thick green color shoddy di echi. New South Wales thick green color shoddy di echi. South Australia thick green color shoddy di echi. Acha. Next to chill, let's say I'm eating the column. I'm a victory at the blue color ascent corbo. So similarly, victory at the jodi blue color ascent corbo. The whole I mean is. তাহলে নিউ সাউথ ওয়েলস থেকেও ব্লু কালার সরিয়ে দিতে সাউথ অস্ট্রেলিয়া থেকেও ব্লু কালার সরিয়ে দিতে হবে কারণ এই দুটো ভিক্টোরিয়ার অ্যাডজাসেন্ট সো দেখা যাচ্ছে যে যদি আমরা ফরওয়ার্ড ট্রেকিং ইমপ্লিমেন্ট করি তাহলে আমরা কোনো একটা ভেরিয়েবলে ভ্যালু অ্যাসাইন করা মাত্রই ওই ভ্যালুর কারণে অন্য যে ভেরিয়েবলগুলো अफেক্টেড হচ্ছে সেগুলোর ডোমেইনকে আমরা আপডেট করে ফেলতেছি তো আপডেট করার পরে দেখা গেল যখন এই যে সাউথ অস্ট্রেলিয়ার ডোমেইনটা এমটি হয়ে যাচ্ছে তখনই কিন্তু আমরা বুঝে ফেলবো যে a failure has occurred and we need to backtrack whenever the domain of a variable becomes empty we will know that uh, uh, a failure has occurred and we need to backtrack immediately okay so that is the strategy used in forward checking forward checking use korle ami kintu failure howa matrei dhore felte partechi je failure hoyeche ebong amake ekhoni backtrack kore jete hobe ami kintu south australia ke ekhono assignment er jonno choose kori nai so for checking use na korle ami kintu ekhane dhorte partam na je failure hoyeche amake wait korte hoto jotokkhon porjonto ami south australia ke choose na kortechi but since i am using for checking i am i can catch the failure early as soon as it happens so that is how for checking might help us make the algorithm more efficient amar kintu backtracking onek kom kora lagbe karon ami failure ta khub druto dhore felte parchi acha ei porjonto amra kintu last class e dekhechilam to ajker class e ekhon ekhan theke continue korbo এখন আমরা তো ফিল্টারিং এর একটা অ্যাপ্রোচ দেখলাম ফরওয়ার্ড চেকিং ফিল্টারিং এর আরেকটা অ্যাপ্রোচ আছে যেটাকে বলা হয় কনস্ট্রেইন্ট প্রোপাগেশন তো কনস্ট্রেইন্ট প্রোপাগেশনটা ফরওয়ার্ড চেকিং এর চাইতেও একটু স্ট্রংগার ইটস আ বিট মোর স্ট্রং দ্যান ফরওয়ার্ড চেকিং এটা আরেকটু কঠিন তো কেন প্রয়োজন হোয়াই ডু উই नीड কনস্ট্রেইন্ট প্রোপাগেশন কেন প্রয়োজন সেটা আমি বোঝাচ্ছি দেখো ফরওয়ার্ড চেকিং যখন আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতেছি আমরা কিন্তু এই স্টেপে এসে ধরতে পারতেছি देयर हैज बीन अ ফেইলিয়র এন্ড আই नीड टू ব্যাকট্র্যাক but actually one step back track e kintu problem solve hobe na acha one step back track e kintu problem ta solve hobe na problem ta solve hobe na ei karone dekho problem ta kintu ashole victoria er jonno hoy nai amra to victoria te jokhon blue color assign korlam tokhon amader south australia domain ta empty hoye gelo kintu actually kintu problem ta er ager step e hoyeche khyal kore dekho এই যে আগের স্টেপে অর্থাৎ আমি যদি এই স্টেপে ব্যাক করি নর্দার্ন টেরিটরি ডোমেইনে একটা কালার আছে ব্লু সাউথ অস্ট্রেলিয়ার ডোমেইনেও অনলি একটা কালার আছে যেটা হচ্ছে ব্লু এটা তো পসিবল না নর্দার্ন টেরিটরি আর সাউথ অস্ট্রেলিয়া দুজনের ডোমেইনেই শুধুমাত্র ব্লু কালার আছে এবং আমরা জানি देयर इज अ কনস্ট্রেইন্ট নর্দার্ন টেরিটরি নট ইকুয়াল টু সাউথ অস্ট্রেলিয়া এরকম একটা কনস্ট্রেইন্ট আছে কারণ নর্দার্ন টেরিটরি এবং সাউথ অস্ট্রেলিয়া বর্ডার শেয়ার করে তারা অ্যাডজাসেন্ট সো দুটার ডোমেইনেই যে যদি শুধুমাত্র ব্লু কালার রিমেইনিং থাকে এটা তো কখনোই আমাকে সলিউশনের দিকে নিয়ে যাবে না তাই না আই হ্যাভ টু ডু সামথিং अबाउट इट এখন এই স্টেপে তো আমি প্রবলেমটা ধরতে পারি নাই কারণ ফরওয়ার্ড চেকিং প্রবলেমটা ধরতে পারবে শুধুমাত্র যখন ডোমেইন এমটি হবে তখন নট বিফোর দ্যাট তো আমার তো এর পরের স্টেপে ডোমেইনটা এমটি হয়েছে এখন আমি যখন ব্যাকট্র্যাক করব প্রবলেম কিন্তু সলভ হবে না আমি যদি ব্যাকট্র্যাক করে আমি যদি এখন ভিক্টোরিয়ার জন্য গ্রিন কালার দেই the problem will not be solved ami jodi victoria er jonno red color dei problem will not be solved ei problem ta kintu thekei jabe je northern territory ebong south australia te dutatei blue color ebong ei dutate ekshathe blue color dewa jabe na ami ekta te blue dile onno tar domain empty hoye jabe so the problem will remain so forward checking jodio early failure detect korteche but not early enough ami jodi aro ek step age failure ta detect korte partam তাহলে কিন্তু আমার ব্যাকট্র্যাকিং আরো অনেক কম লাগত কারণ এখন কিন্তু ফরওয়ার্ড চেকিং যদিও প্রবলেমটা পরের স্টেপে ধরেছে তারপরও কিন্তু ব্যাকট্র্যাকিং লাগবে কারণ এই এই প্রবলেমটা যে আসলে এর আগের স্টেপে হয়েছে এইটা ধরতে কিন্তু টাইম লেগে যাবে ফরওয়ার্ড চেকিং ক্যান নট ক্যাচ দিস সো আর্লি সো এই কারণে আমরা আরেকটু স্ট্রংগার একটা অ্যাপ্রোচ ইউজ করতে পারি ফিল্টারিং এর যেটাকে বলা হয় কনস্ট্রেইন প্রোপাগেশন ইয়েস ইয়েস ফরওয়ার্ড চেকিং ওয়ার্কস ওয়েল বেটার দ্যান ইউজিং দ্য বেসিক ফর্ম অফ ব্যাকট্র্যাকিং but constant propagation works even better to so, constant propagation er idea ta ki dekho constant propagation er idea ta hocche je ami 
শুধুমাত্র যে ভ্যারিয়েবল গুলোতে ভ্যালু অ্যাসাইন করতেছি তার অ্যাডজাস্টেড গুলো না আমি অ্যাকচুয়ালি সবগুলো কনস্টেন্টই চেক করব আফটার অ্যাসাইনিং ভ্যালু টু এনি ভ্যারিয়েবল আই উইল চেক অল দা কনস্টেন্টস ইন দা কনস্টেন্ট লিস্ট টু মেক শিওর देयर इज अ পেয়ার অফ ভ্যালুস দ্যাট ক্যান ফুলফিল দ্যাট কনস্টেন্ট আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি ব্যাপারটা কি রকম লেটস সে আমার কনস্টেন্ট লিস্টটা হচ্ছে এরকম যে w a not equal to uh, nt w a not equal to s a তারপরে nt not equal to s a দেন হয়তো এরকম আছে nt not equal to q দেন আছে এরকম অসংখ্য কনস্টেন্ট আছে আমার বোধহয় আমার মনে হয় 12 13 14 বা 15 টা কনস্টেন্ট আছে ফর দিস প্রবলেম এখন আমরা যখন w এ তে রেড কালার অ্যাসাইন করতেছি ফরওয়ার্ড চেকিং এর ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু শুধুমাত্র এই দুটো কনস্টেন্ট চেক করেছি অর্থাৎ দা কনস্টেন্টস দ্যাট ইনভলভ w এ আমি যখন w এ তে রেড কালার অ্যাসাইন করতেছি আমি শুধুমাত্র ওই কনস্টেন্ট গুলো চেক করতেছি যেগুলো w এ কে ইনভলভ করে এবং চেক করে আমি nt এবং s এর ডোমেইন আপডেট করে দিচ্ছি বাট যদি আমি কনস্টেন্ট প্রপাগেশন ইউজ করি সেই ক্ষেত্রে আই উইল চেক অল অফ देम সো ফরওয়ার্ড চেকিং ইউজ করলে আমি শুধুমাত্র ওই কনস্টেন্ট গুলো চেক করি যেগুলো আমার কারেন্ট ভ্যারিয়েবলটাকে ইনভলভ করে কিন্তু যখন আমি কনস্টেন্ট প্রপাগেশন ইউজ করব তখন প্রতি স্টেপে আমি সবগুলো কনস্টেন্ট কে একবার করে লুক ওভার করব তো লুক ওভার করে আমি কি দেখব আমি যেটা দেখব সেটা হচ্ছে যে কনস্টেন্ট গুলোকে ফুলফিল করার মত ভ্যালু ওই ভ্যারিয়েবল গুলো ডোমেইনে আছে কিনা ক্যান আই ফাইন্ড আ পেয়ার অফ ভ্যালুস দ্যাট উইল ফুলফিল দ্যাট কনস্টেন্ট এই জিনিসটা আমি চেক করব ওকে এখন আমি যখন কুইন্সল্যান্ডে গ্রিন অ্যাসাইন করলাম কুইন্সল্যান্ডে গ্রিন অ্যাসাইন করার পরে আমার ভ্যারিয়েবল গুলো ডোমেইনের এই অবস্থা দাঁড়ালো তো আমি যখন nt not equal to s এ এই কনস্টেন্টটা চেক করতে যাব নরমালি কিন্তু ফরওয়ার্ড চেকিং ইউজ করলে আমি এই কনস্টেন্টটা চেক করতাম না কারণ এখানে তো কুইন্সল্যান্ড ইনভলভ না কিন্তু যখন আমি কনস্টেন্ট প্রপাগেশন ইউজ করব আমি কিন্তু এই কনস্টেন্টটা চেক করব এটা চেক করতে গিয়ে আমি দেখতেছি যে nt এর ডোমেইনে একটাই ভ্যালু আছে ব্লু সো nt কে আমার ব্লু দিতেই হবে তো ব্লু দিলে এখন তার করেসপন্ডিং সাউথ অস্ট্রেলিয়ার কি কোনো লিগ্যাল ভ্যালু রিমেইনিং আছে দ্যাট ইজ হোয়াট আই এম গোইং টু চেক সো প্রত্যেকটা কনস্টেন্ট ধরে আমাকে চেক করতে হবে যে ওই কনস্টেন্ট গুলোতে যে ভ্যারিয়েবল ইনভলভ তাদের আমি এমন একটা কম্বিনেশন পাই কিনা যেটা ওই কনস্টেন্টটাকে ফুলফিল করবে সো এনটি ডোমেইনে যেহেতু শুধুমাত্র ব্লু আছে আমার এনটি কে ব্লু দিতেই হবে আই ওয়ান্ট টু ফাইন্ড আ ভ্যালু ফর এস এ দ্যাট ইজ গোয়িং টু ফুলফিল দিট দিস কনস্টেন্ট তো আমি চেক করতে গিয়ে দেখব যে এস এর ডোমেইনে এমন কোনো ভ্যালু নাই যেটা এই কনস্টেন্ট কে ফুলফিল করবে কারণ এস এর ডোমেইনেও শুধুমাত্র ব্লু ই রিমেইনিং আছে এবং ব্লু দিলে তো আর এই কনস্টেন্টটা স্যাটিসফাই হবে না সো আমি বুঝতে পারবো দেয়ার ইজ আ ফেলিয়র হ্যাজ অকারড এন্ড আই এম ইমিডিয়েটলি গোয়িং টু ব্যাকট্র্যাক সো যদি আমরা ফরওয়ার্ড চেকিং ইউজ করি আমরা শুধুমাত্র ডোমেইন এমটি হলে বুঝতে পারবো ফেলিয়র অকার করেছে বাট যদি আমরা কনস্টেন্ট প্রপাগেশন ইউজ করি তাহলে যখনই এরকম একটা সিচুয়েশন হবে যে একটা ভ্যারিয়েবলের জন্য অন্য ভ্যারিয়েবলের লিগ্যাল ভ্যালু অ্যাসাইন করা যাচ্ছে না তখনই আমরা বুঝতে পারবো ফেলিয়র হয়েছে এবং আমরা ইমিডিয়েটলি ব্যাকট্র্যাক করতে পারবো সো কনস্টেন্ট প্রপাগেশন ইউজ করলে সাধারণত একবারের বেশি ব্যাকট্র্যাক করার প্রয়োজন হয় না কারণ আমরা তো ফেলিউরটা একদম গোড়ায় ধরে ফেলতে পারতেছি বাট ফরওয়ার্ড চেকিং এও আমরা ধরতে পারতেছি বাট স্টিল ইট মাইট বি আ লিটল বিট লেটার দেন উই ওয়ান্ট ওকে এখন তোমাদের এক্সামে যদি সিমুলেশন চাওয়া হয় ব্যাক ট্রেকিং সার্চের তোমরা ফরওয়ার্ড চেকিংটা দেখালেই হবে কারণ কনস্টেন্ট প্রোপাগেশনটা আসলে সিমুলেশন দিয়ে দেখানোটা খুবই ডিফিকাল্ট কারণ এখানে তো প্রত্যেকটা কনস্টেন্টের লিগাল ভ্যালু চেক করা লাগে সো যদি সিমুলেশন চাওয়া হয় তাহলে তোমাদের ফরওয়ার্ড চেকিংই চাওয়া হবে constant propagation is simulation ami chaibo na you don't need to learn the simulation for constant propagation it's difficult to show on pen and paper so tumra tomader exam e jodi chawa hoy tahole forward checking er simulation tai chawa hobe ebong constant propagation ta tumra concept ta bujhba constant propagation theke jodi question ashe hoyto ba conceptual questions aste pare tahole amra filtering er dui ta approach dekhlam ekta hocche forward checking ar ekta hocche constant propagation any question from anyone about these two approaches Did everyone understand? Is there any question from anyone? Okay. Uh, everyone can hear me, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma okay, so let me move forward. Okay. So, I'm going to filter in the apply code, whether we are using forward checking or we are using constant propagation. I'm going to tell you that the algorithm is very efficient. I'm going to tell you that the algorithm is very efficient. But still, 
আমরা কিন্তু অ্যালগোরিদমটাকে আরো ইমপ্রুভ করতে পারি উই ক্যান ইমপ্রুভ দা অ্যালগোরিদম ইভেন ফারদার সো দ্যাট উই ডোন্ট নিড ব্যাক ট্রেকিং এট অল আমাদের ব্যাক ট্রেকিং অলমোস্ট বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা ব্যাক ট্রেকিং ছাড়াই অ্যালগোরিদমটা সলভ করতে পারবো এরকম একটা পর্যায়ে কিন্তু আমরা অ্যালগোরিদমটাকে নিয়ে যেতে পারি তো সেটার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো উই হ্যাভ টু মেনটেইন দা অর্ডারিং অর্ডারিং মানে কি আমি বোঝাচ্ছি যেমন এখন পর্যন্ত আমরা যখন ভ্যারিয়েবল চুজ করতেছি এই যে আমি প্রথমে চুজ করলাম ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া তারপর চুজ করলাম কুইন্সল্যান্ড তারপর চুজ করলাম ভিক্টোরিয়া এটা কিন্তু টোটালি র্যান্ডম সো ফার উই হ্যাভ বিন চুজিং দ্য ভ্যারিয়েবলস র্যান্ডমলি আমার যে ভ্যারিয়েবলটা কালার করতে ইচ্ছা করতেছে আমি সেটাকে ধরে কালার করে দিচ্ছি বাট ইট শুডেন্ট বি লাইক দ্যাট আমি যদি একটু ইনফর্ম হিউরিস্টিক ইউজ করে একটু কেয়ারফুলি ভ্যারিয়েবল ভ্যারিয়েবলের অর্ডারিংটা করি তার মানে কোন ভ্যারিয়েবলগুলো কোনটার পর কোনটা আমি চুজ করব এটা যদি আমি একটু কেয়ারফুলি অর্ডারিং করি তাহলে কিন্তু আমার অ্যালগোরিদমটার এফিসিয়েন্সি আরো অনেক বেড়ে যাবে সেম থিং গোজ ফর দ্য ভ্যালুজ যে দেখা গেল যে আমার একটা ভ্যারিয়েবল আছে ওই ভ্যারিয়েবলটাতে অ্যাসাইন করার জন্য আমার হাতে তিনটা ভ্যালু আছে রেড গ্রিন অ্যান্ড ব্লু তো আমি র্যান্ডমলি রেড অ্যাসাইন করে দিলাম তো এটা না করে আমি যদি একটু কেয়ারফুলি চিন্তা করে ভ্যালুগুলো অ্যাসাইন করি তাহলেও কিন্তু আমার অ্যালগোরিদমটার এফিসিয়েন্সি বেড়ে যাবে সো দুইটা জিনিস আমার অর্ডারিং করা প্রয়োজন একটা হচ্ছে হুইচ ভ্যারিয়েবল দিজ আর দ্য টু কোয়েশ্চেন দ্যাট আই নিড টু অ্যান্সার প্রপারলি প্রথম কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে হুইচ ভ্যারিয়েবল সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে হুইচ ভ্যালু সো প্রথম কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে আমি কোন ভ্যারিয়েবলটাকে নেক্সট চুজ করব সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে ভ্যারিয়েবল চুজ করার পরে আমি কোন ভ্যালুটাকে ওই ভ্যারিয়েবলের জন্য চুজ করব তো লেটস লুক এট দ্য হিউরিস্টিক উই ক্যান ইউজ টু আনসার দিস কোয়েশ্চেন প্রথম যে হিউরিস্টিকটা আমরা দেখব সেটার নাম হচ্ছে মিনিমাম রিমেইনিং ভ্যালুজ হিউরিস্টিক মিনিমাম রিমেইনিং ভ্যালুজ choose the variable with the fewest legal left values in its domain choose the variable with the fewest legal left values in its domain tar mane hocche eta kintu common sense je variable tar value sobcheye choto shetake tumi shobar age choose koro ekhon eta ekdomi common sense dhoro tomar samne tinta basket dewa hoyeche ekta basket e 10 ta ball ache ekta basket e 7 ta ball ache আরেকটা বাস্কেটে দুইটা বল আছে এখন তোমাকে বলা হলো এই বাস্কেট গুলা থেকে তুমি বল পিক করবা কিন্তু প্লিজ মেক শিওর যে বাস্কেট গুলা যেন এমটি না হয় তোমাকে তিনটা বাস্কেট দেওয়া হয়েছে একটাতে দশটা বল একটাতে সাতটা বল একটাতে দুইটা বল এখন তোমাকে বলা হলো যে আচ্ছা না মেবি এই এক্সাম্পলটা একদম প্রপার হলো না ওকে ফরগেট দা বাস্কেট আমি তোমাদের এই ম্যাপ কালারিং এর এক্সাম্পলটা দিয়ে বোঝাচ্ছি সো লেট মি শো ইউ रिमेनिंग আচ্ছা এখন আমার কোন কোন ভ্যারিয়েবলটা চুজ করা উচিত বলো তো কোনটা চুজ করা উচিত আমার সবসময় ওই ভ্যারিয়েবলটা চুজ করা উচিত যেটা ডোমেইনটা ছোট তার কারণ এখানে আমার গোল হচ্ছে যে আমি যেন কোনটা ডোমেইন এমটি করে না ফেলি কারণ ডোমেইন এমটি হলেই তখন আমার ব্যাকট্র্যাক করা লাগে সো যেগুলো ডোমেইন ছোট সেগুলোকে যদি আমি আগে অ্যাসাইন করে লক করে ফেলি তাহলে কিন্তু আমার পরবর্তী গুলো থেকে যদি ভ্যালু কিছু কাটাও যায় আমার এমন কিছু আসবে যাবে না যে এনটি এবং এস এর ডোমেইনে দুইটা করে ভ্যালু রিমেইনিং আছে তাদের তার মানে এদের ডোমেইন কিন্তু অলরেডি ছোট হয়ে গেছে অপশন কিন্তু কমে আসছে এখন এদেরকে যদি আমি অ্যাসাইন করে ক্লিয়ার করে না ফেলি আমি যদি কুইন্সল্যান্ড বা এনএসডাব্লিউ বা ভিক্টোরিয়া যাদের ডোমেইন এখনো বড় আছে তাদের থেকে যদি আমি ভ্যালু ভ্যারিয়েবল চুজ করি তাহলে তো এন টি আর এস এর ডোমেইন আরো ছোট হয়ে যাবে এবং ছোট হতে হতে একটা সময় দেখা যাবে এদের ডোমেইন এমটি হয়ে গেছে এবং আমার ব্যাকট্র্যাক করা লাগতেছে সো দা আইডিয়া ইউজড ইন মিনিমাম রিমেইনিং ভ্যালু হিউরিস্টিক ইজ দ্যাট উই হ্যাভ টু চুজ আ ভ্যারিয়েবল হুইচ হ্যাজ দ্য লিস্ট নাম্বার অফ ভ্যালুজ রিমেইনিং ইন ইটস ডোমেইন বিকজ দ্যাট ভ্যারিয়েবল মাইট কজ প্রবলেম ফর আস ইন ফিউচার ইফ উই ডোন্ট ক্লিয়ার ইট রাইট নাও সো আমার কিন্তু এখন চুজ করা উচিত আইদার এন টি অর এস কারণ এই দুটা ডোমেইন ছোট বাকিদের সবার ডোমেইন কিন্তু বড় সো লেটস আমি এনটি কে চুজ করলাম এখন ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়াতে রেড আছে এনটি কে লেটস আমি গ্রিন দিলাম 
তো এনটি কে গ্রিন দেওয়ার পরে কিন্তু দেখা যাবে যে কুইন্সল্যান্ড থেকে গ্রিন সরে যাবে দ্যাট ইজ দিস উইল বি আরবি এটা আরজিবি থাকবে এটাও আরজিবি থাকবে এস এর ডোমেইনে থাকবে শুধুমাত্র ব্লু এস এর ডোমেইনে কিন্তু আর কোনো ভ্যালু থাকবে না তো এখন আমার এস এর ডোমেইনটা সবচেয়ে ছোট শুধুমাত্র ব্লু আছে আর কেউ নাই সো নেক্সট আমি এস এ তে ভ্যালু অ্যাসাইন করব তাহলে এটা রেড হলো এটা গ্রিন হলো এটা ব্লু হলো এবং আমি তারপর সামনের দিকে চলে যাব আই ওন্ট নিড ব্যাক ট্র্যাকিং অ্যাট অল আমি যদি মিনিমাম রিমেইনিং ভ্যালুজ ইউরিস্টিকটা ইউজ করি আমার কিন্তু ব্যাক ট্র্যাকিং টোটালি লাগতেছে না ম্যাপ কালারিং প্রবলেমের জন্য তার কারণ হচ্ছে যে ভ্যারিয়েবলটা ডোমেইনের সাইজ সবচেয়ে ছোট তাকে আমি পরবর্তী স্টেপে চুজ করে অ্যাসাইন করে ফেলতেছি তো যেহেতু আমি সবসময় ছোট ডোমেইনের ভ্যারিয়েবলগুলোকে চুজ করে অ্যাসাইন করতেছি এবং বড়গুলোকে বাদ দিচ্ছি তো বড়গুলো থেকে যদি ভ্যালু দু একটা বাদও যায় ডোমেইন যদি আপডেটও হয় প্রবলেম তো হচ্ছে না তোমার ডোমেইন এমটি তো হচ্ছে না বাট আমি যদি ছোটগুলোকে ফেলে রাখি এগুলোর ডোমেইন তো এমটি হয়ে যাবে সো দ্যাট ইজ দ্য আইডিয়া মিনিমাম রিমেইনিং ভ্যালু ইউরিস্টিক মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা স্টেপে যে ভ্যারিয়েবলগুলোর ডোমেইন ছোট তার মধ্যে থেকে আমি একজনকে অ্যাসাইনমেন্টের জন্য চুজ করব আমি কখনোই বিগার ডোমেইনের ভ্যারিয়েবলগুলোকে চুজ করব না কারণ তারা সেফার যেগুলো ছোট সেগুলো রিস্কিয়ার সো আই এম গোয়িং টু ক্লিয়ার দেম আউট ফার্স্ট আমি কি বোঝাতে পারলাম ইজ ইট ক্লিয়ার টু एवरीवन यस मैम আচ্ছা এখন দেখো তাহলে আমি বুঝতে পারলাম যে যে ডোমেইনটা ছোট সেটাকে আমি আগে অ্যাসাইন করব সো আই গট ওয়ান আইডিয়া আই ক্যান ইউজ ফর হুইচ ভ্যারিয়েবল টু চুজ নেক্সট আমি একটা হিউরিস্টিক দেখলাম যেটা নাম হচ্ছে মিনিমাম রিমেইনিং ভ্যালু হিউরিস্টিক অথবা এমআরভি হিউরিস্টিক এখন একটা প্রবলেম কিন্তু তারপরে থেকে যায় প্রবলেমটা হচ্ছে এরকম যে যদি টাই হয় তখন আমি কি করব যেমন এই স্টেপে কিন্তু টাই ছিল নর্দার্ন টেরিটরি এবং সাউথ অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে টাই দুটার ডোমেইনে কিন্তু দুটা করে ভ্যালু রিমেইনিং আছে তো আমি কি নর্দার্ন টেরিটরিকে চুজ করব নাকি আমি সাউথ অস্ট্রেলিয়াকে চুজ করব ইনফ্যাক্ট এই স্টেপে কিন্তু সবার মধ্যে টাই যখন আমি ইনিশিয়াল স্টেপে আছি দ্যাট ইজ আমি এখনো কোনো ভ্যারিয়েবলে ভ্যালু অ্যাসাইন করি নাই আই হ্যাভ গট আ টাই এমং অল দ্য ভ্যারিয়েবলস সবার ডোমেইনে তিনটা করে কালার রিমেইনিং আছে রেড গ্রিন অ্যান্ড ব্লু সো হোয়েন দেয়ার ইজ আ টাই হোয়াট ডু আই ডু হাউ ডু আই ডিসাইড হুইচ ভ্যারিয়েবল টু চুজ নেক্সট কারণ মিনিমাম রিমেইনিং ভ্যালুজ মানে তো যার ডোমেইন ছোট তাকে চুজ করো এখন ছোটগুলোর মধ্যে যদি টাই হয় যে সবার ডোমেইনে সেম নাম্বার অফ ভ্যালুজ রিমেইনিং আছে সেক্ষেত্রে আমি কি করব। সেক্ষেত্রে আই ক্যান ইউজ অ্যানাদার হিউরিস্টিক হুইচ ইজ নোন অ্যাজ দ্য ডিগ্রি হিউরিস্টিক যদি সবার ডোমেইন ইকুয়াল হয় সেক্ষেত্রে আমি আর একটা হিউরিস্টিক ইউজ করতে পারি যেটাকে বলা হয়ে থাকে ডিগ্রি হিউরিস্টিক ডিগ্রি হিউরিস্টিকে যেটা হচ্ছে যে যে ভ্যারিয়েবলটা ডিগ্রি বেশি তাকে আমি আগে চুজ করব ডিগ্রি মানে কি আমরা কিন্তু জানি গ্রাফের ক্ষেত্রে ডিগ্রি মানে কি ডিগ্রি মানে কোনো একটা ভার্টেক্স এর সাথে কয়টা করে এজ আছে দ্যাট ইজ নোন এজ দ্য ডিগ্রি ফর এন আনডিরেক্টেড গ্রাফ তো এখানে খেয়াল করে দেখো লেটস সে আমি ফার্স্ট স্টেপে আছি ইনিশিয়াল স্টেপে সবগুলো ভ্যারিয়েবলে রেড গ্রিন এবং ব্লু তিনটা কালার রিমেইনিং আছে আমি এখন চুজ করতে চাচ্ছি হুইচ ভ্যারিয়েবল টু অ্যাসাইন টু নেক্সট এখন ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার ডিগ্রি টু নর্দার্ন টেরিটরি ডিগ্রি থ্রি অর্থাৎ ডিগ্রি বলতে এখানে বোঝায় কয়টা ভ্যারিয়েবলের সাথে কনস্টেন্ট আছে যেটা আমরা কনস্টেন্ট গ্রাফ থেকে ইজিলি পেয়ে যাই আমার যদি কনস্টেন্ট গ্রাফ নাও থাকে আমি কিন্তু কনস্টেন্ট লিস্ট থেকেও পাবো যে কোন ভ্যারিয়েবলের সাথে কয়টা ভ্যারিয়েবলের কনস্টেন্ট আছে কুইন্সল্যান্ডের ডিগ্রি থ্রি এনএসডাব্লিউ ডিগ্রি থ্রি ভিক্টোরিয়ার ডিগ্রি টু তাসমানিয়ার ডিগ্রি জিরো শুধুমাত্র সাউথ অস্ট্রেলিয়ার ডিগ্রি হচ্ছে গিয়ে ফাইভ হুইচ ইজ দ্য হাইয়েস্ট সাউথ অস্ট্রেলিয়ার ডিগ্রি হচ্ছে গিয়ে ফাইভ হুইচ ইজ দ্য হাইয়েস্ট হোয়াট ইট মিনস ইজ দ্যাট South Australia is the most involved variable in this model. South Australia is the most variable in the constraint. So this is the most critical variable. So we should assign South Australia first. That is the idea used in degree heuristic. So we have a primary heuristic, minimum remaining values heuristic. We have a domain in the domain, so we have to assign it. This is our primary heuristic. If there is a tie, we can use the secondary heuristic, which is the degree heuristic. J variable to degree is the most important variable, the most critical variable, the most important involved variable. So, we will assign it to the next one. So, we will assign it to the problem and then solve it. South Australia is the most problematic variable here. I mean, J variable is the most important variable, South Australia is the most important variable. This is the problem, right? So, we will assign it to South Australia to the next one. Because the domain is the most important variable, the most important variable. সো এটাকে আমি সবার আগে অ্যাসাইন করে ফেলি তাহলে আমার বাকিগুলোকে আমি তখন ধীরে সুস্থ অ্যাসাইন করতে পারবো আর কিন্তু কোনো প্রবলেম হবে না 
So that's the idea. Our primary heuristic is MRV and our secondary heuristic is degree. So when MRV heuristic use color poro, we are going to use the degree heuristic. Tahole amra duta heuristic declam for which variable to choose next. Ekta hoche minimum remaining values heuristic, or ekta hoche degree heuristic. Now we have only one question remaining. Among a question to answer, call me CSP syllabus. That is, Thoro Amra, MRV among degree heuristic use core, I'm like a variable choose core. Which value now to choose for that variable? It are Jono, I'm other actor heuristic at say Jetake Balaha LCV, Othoba, least constraining value heuristic. So, I'm the variable actor choose core. I'm like on decide code the chai a variable at Jono appropriate con value to Amra choose core. So the heuristic we can use is known as the least constraining value heuristic or LCV in short. Achha. So I'm going to explain kore, je LCV the least constraining value heuristic. Ta kore. Akhon, let's say I'm other current situation. Ho eta. Amra Western Australia the red color assign kore chi, amra, uh, Northern Territory the green color assign kore chi. Amra akhon chinta kore si, next amra Queensland de color assign kore bo. Initially, I'm the example to the Kitilam. She example are ordering to follow court to see Western Australia the red DHC, Northern Territory the green DHC, Economic Chinta court to see. We are going to assign color to Queensland. I'm Queensland at Jono. I'm a happy do it option at red among blue. Conta choose Kobo. Should we choose red or should we choose blue? So, situation take to the key Queensland is at the adjacent kin to do it a variable at the actor who is South Australia are actor who is New South Wales. So, South Australia is current domain. South Australia domain is not blue. It 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 is blue. It is not 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 blue. New South Wales are adjacent to the color of the color. So, I am Queensland to color assign to the color. Queensland is adjacent to the unassigned variable. Ache, chhe, New South Wales is adjacent to South Australia. South Australia is adjacent to the blue. Ache, New South Wales is adjacent to red, green, blue. Thin ache. This is the current situation. Ekhon, kori. Let's consider that Queensland is red color assign to the so, Queensland is the red color assigned to South Australia domain. Ke affected hobe. South Australia domain is affected by the South Australia domain. South Australia domain is red color. Jehetu, South Australia domain is red color already. Nai, so, South Australia domain is blue. Chilo, blue it Eter, kintu, kono change hobe na. So, this will not be affected by the decision of uh, making Queensland red. New South Wales domain is affected by the domain. Red chilo. কিন্তু যখনই আমি রেড দিব ডোমেইন থেকে কিন্তু রেডটা আমাকে সরিয়ে দিতে হবে সো দিস উইল বি অ্যাফেক্টেড সো দেখা যাচ্ছে কুইন্সল্যান্ডে যদি আমি রেড দেই একটা ভেরিয়েবল অ্যাফেক্টেড হচ্ছে একটা ভেরিয়েবলের ডোমেইন আমাকে ছোট করতে হচ্ছে বা আপডেট করতে হচ্ছে আচ্ছা এখন কনসিডার করি যে না কুইন্সল্যান্ডে আমি রেড দিব না কুইন্সল্যান্ডে আমি ব্লু দিব দিস ইজ দা অ্যানাদার অপশন ফর কুইন্সল্যান্ড কুইন্সল্যান্ডে যদি আমি ব্লু দেই সাউথ অস্ট্রেলিয়ার ডোমেইন কিন্তু অ্যাফেক্টেড হবে তার কারণ এটা ডোমেইনে শুধু ব্লু আছে ব্লুটা সরে যাবে সো দিস উইল বি অ্যাফেক্টেড New South Wales said domain no kin to affected hobby because it, it also contains blue. So, duta domain take a kin to blue remove hobby. So, how many variables are being affected? Two variables are being affected. So, definitely I should choose Queensland equal to red. It is the least constraining value heuristic. The Jokon Amar actor variable a value assigned Kora Shumoy, the Kajabe, I've got multiple options. Tokon Amik to Chinta Kore Degbo, J. কোন অপশনটা নিলে আশেপাশের আনাসাইন ভেরিয়েবলগুলো সবচেয়ে কম কনস্ট্রেইনড হচ্ছে কোন অপশনটা নিলে আশেপাশের আনাসাইন ভেরিয়েবলগুলো সবচেয়ে কম কনস্ট্রেইনড হচ্ছে এটা আমাকে কনসিডার করতে হবে দেখা যাচ্ছে কুইন্সল্যান্ড ইকুয়াল টু রেড যদি আমি নেই তাহলে একটা ভেরিয়েবল কনস্ট্রেইনড হচ্ছে বা একটা ভেরিয়েবলের ডোমেইন আপডেট হচ্ছে কুইন্সল্যান্ড ইকুয়াল টু ব্লু যদি আমি নেই তাহলে কিন্তু দুটো ভেরিয়েবলের ডোমেইনই আমাকে আপডেট করতে হচ্ছে সো डेफिनेटলি রেড ইজ দা বেটার চয়েস কারণ এটা মাত্র একটা ভেরিয়েবলকে এফেক্ট করবে আর ব্লু নিলে আমার কিন্তু দুটো ভেরিয়েবলই এফেক্টেড হবে সো আই শুড অলওয়েজ চুজ দা ভ্যালু হুইচ উইল এফেক্ট দা লিস্ট নাম্বার অফ আনাসাইনড ভেরিয়েবলস দিস ইজ नोन অ্যাজ দা লিস্ট কনস্ট্রেইনিং ভ্যালু হিউরিস্টিক ইজ ইট ক্লিয়ার টু एवरीवन 
Is it clear? Yes, ma'am. Okay, so if you still have any issue or if you still have any confusion, please go through the textbook. Textbook take to the coat about the textbook took it on a palo on a detail on a easy language example. They should look at a shop kitchen explain Korache. So go through the textbook. I think you will understand all the topics even better. Okay, so I'm a day for some class test a hobby hooch next Tuesday day. Next week, Tuesday, we're going to have our first class test and the syllabus will be constraint satisfaction problems. I have to share the previous year final sample question. Share you can solve those and we have a counseling session on Sunday, as you know. Every Sunday, we have a counseling session. So, if you have any confusion or any problem, you can come to the counseling session and you can discuss with me. So, fourth class test will occur on Tuesday next week. Okay? So I hope I've made everything clear and no more question from anyone. In that case, I'm going to uh, take the attendance and I'm going to finish the class today. Bodrul Amin? Yes, ma'am. Achha, I'm going to get an email to you. I'm going to reply to you. Yes, ma'am. I'm going to get an email to you. I'm going to get an email to you. You should have replied. I'm going to get an email to you. Please reply, confirming whether you can attend or not. Oh, that's what I'm saying. You can get an email to you. 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 ठीक है सर। ओके इनामुल हक। प्रेजेंट मैम। जो कौन से मन खान? सामिया हलीम। प्रेजेंट मैम। प्रियो ब्रुतनात। यस मिस। राहत जमन। जहरा इस्लाम भूया। यस मैम। दिहान पाठन। प्रेजेंट मैम। ओविदुल हक। प्रेजेंट मैम। Miraj Paru. Yes, ma'am. Ashikul Hawk. Present, Miss. Alid Hassan. Yes, ma'am. Rabi Ussani. Yes, ma'am. Shajib Mia. Present, ma'am. Shafiul Bari. Present, ma'am. Nafis Akhtar. Present, ma'am. Sumaya Hawk. Sumaya Hawk. Momi Kobit. Present, ma'am. Sadia Jaman. Present, ma'am. Ishtia Ahmed. Present, ma'am. Kanduka Jahidul Islam. Kanduka Jahidul Islam. Kushnuma Tahfus. Fazira Nabi. Jashriya Tarjo. Do you have any idea? Yes, ma'am. Mani Kusin? Yes, ma'am. Saleh Akram? Present, ma'am. Arifin? Present, ma'am. Amanda Nawar? Yes, please. Hassan Shaun? Yes, ma'am. Naimul Kurin? Yes, ma'am. Muhiwal Hassan? Yes, ma'am. Ashikur Rahman? Present, ma'am. Abdullah Mamun? Said Hussain. Yes, ma'am. Milat Hussain. Present, ma'am. Shahpar and Rifat. Yes, ma'am. Juhara Tanjil. Yes, ma'am. Mustahidul Islam. Yes, ma'am. Ahli Lajim. Present, ma'am. Urjo Poddar. Yes, ma'am. Rubair Hussain. Abib Chaudhuri. Yes, ma'am. Ma'am, Juhara Hussain Chilo. Siam Hussain. Present, ma'am. Jobai Rahman. 
Yes, ma'am. Shapnil Vishash. Yes, ma'am. Shakil Ahmed. Ma'am. Animal Hassan. Animal Hassan. Roma Hussain. Present, ma'am. Ahmed Shabab. Present, ma'am. Ma'am, Animal Hassan. Ma'am, Rokunu Chaman. Ma'am. Ma'am, Sumaya Hukni. Okay, okay. Anyone else? झमेला कर क्लसडे